ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫുഡീസ് കോണറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നന്ദി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി മുട്ടക്കപ്പയാണ് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കപ്പ കപ്പ ഞാൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു കോഴിമുട്ട കറിവേപ്പില ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മീറ്റ് മസാല മുളക് കുരുമുളക് പൊടി പച്ചമുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കടായി ചൂടാകാനായിട്ട് വെക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശകലം ഓയില് മതി ഒരു ടീസ്പൂണ് മതിയായിരിക്കും ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഒന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കപ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുള്ളൂ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് കേട്ടോ സവാള വാടി വന്ന ശേഷമേ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി വാടി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടി ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു നൂല് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടാന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നുള്ള് മീറ്റ് മസാല ഇടാം ഗരം മസാലയോ മീറ്റ് മസാലയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം ഈ സമയത്ത് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എൻ്റെ നടുക്കോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്കായ ശേഷമേ അത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാവുള്ളൂ മുട്ട കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുട്ട എടുത്തത് നമ്മൾ കപ്പയുടെ അളവനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം താറാ മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കോഴിമുട്ടയാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കുക മുട്ട ഏകദേശം ചിക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലായെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി 
അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി ഉടച്ച് കൊടുക്കണം കപ്പ നല്ല മുട്ടയുടെ ഇതൊക്കെ കപ്പയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിക്കാം അന്നേരം കപ്പയുടെ ആ മഞ്ഞ കളറായിക്കോളും കപ്പയ്ക്ക് നമ്മുടെ കളർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് കളറ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ മുട്ടക്കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുട്ടക്കപ്പ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാനും മറക്കരുത്